ఎలెవెంత్ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ సిఏబి ఎన్ఆర్సి బిల్స్ ఆన్ రాజ్యసభ ట్వెల్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ మెనీ ఇండియన్స్ స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్ సిఏబి బిల్ ఇన్ బిట్వీన్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ అండ్ పీపుల్ అరెస్ట్ అవ్వటం గత ఇరవై రోజుల నుంచి జరుగుతున్న పరిణామాలు ఇవి అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఇప్పుడు మనం చేద్దాం హాయ్ బ్రో దిస్ ఇస్ రాజు రెడ్డి అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వర్ సన్ ఈ వీడియోని మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ డివైడ్ చేద్దాం ఐ హ్యాడ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ యూర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఎన్ఆర్సి ఎన్ఆర్సి అంటే నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ మన ఇండియాకి అక్రమంగా వలస వచ్చిన వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎన్ఆర్సి పని సిటిజన్షిప్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారం జనాభా లెక్కల ద్వారా ఒకరు వ్యక్తిగతంగా భారతీయ పౌరుడని రిజిస్టర్ చేయడమే ఎన్ఆర్సి ఇప్పటి వరకు ఇలా అస్సాంలో మాత్రమే చేయడం జరిగింది కానీ మొదటి హోమ్ మినిస్టర్ నవంబర్ ఇరవై రోజున ఒక పార్లమెంటరీ సెషన్లో ఈ ఎన్ఆర్సిని ఇండియా వైజ్గా వ్యాపించాలని ప్రపోజల్ చేశారు వీ షుడ్ వెయిట్ అండ్ సి మా సెకండ్ హ్యాండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ క్యాప్ సిఏబి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చే నాన్ ముస్లిమ్స్కి సిటిజన్షిప్ బ్యాన్ చేయడమే ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి చివరిలో మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ వై దీస్ బిల్స్ ఆర్ స్టెటస్ అసలు ఎందుకు ఈ బిల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ప్రతి కంట్రీకి బౌండరీస్ ఉంటాయి ఆ బౌండరీస్ అవతలో ఉండే కంట్రీస్ని మనం నైబర్ కంట్రీస్ అంటాం ఆ నైబర్ కంట్రీస్ నుంచి వరుస వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యే వాళ్ళని ఇమిగ్రెంట్స్ అంటారు అలా బంగ్లాదేశ్ నుంచి అస్సాంకి ఎక్కువగా వలస వస్తున్నారని సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం అస్సాంలో మొదటిసారిగా ఎన్ఆర్సిని ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పుడు నేషనల్ వైజ్గా కూడా ఎక్స్టెండ్ చేద్దామని అంటున్నాము నెంబర్ ఫోర్ రీజన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సిఏబి సిఏబిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి గల కారణాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మన పొరుగు దేశాల్లో మతహింసకి గురిన వారికి ఇండియాలో ఆశ్రయం కల్పించుకొని స్వదేశానికి వస్తున్న వారికి ఏమాత్రం ఆలస్యం కాకుండా సిటిజన్షిప్ కల్పించడమే ఈ బిల్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ నెంబర్ ఫైవ్ ప్రొటెస్ట్ అగేన్స్ట్ బిల్ సిఐబి బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇండియన్స్ నుంచి చాలానే ప్రొటెస్ట్ వచ్చింది ప్రొటెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మాత్రలో ఉన్న ముస్లింసే ఎక్కువ ఉన్నారు ఇది మనకు ఎంతో కొంత తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ బిల్ వల్ల కేవలం ముస్లిమ్స్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతారు వేరే మతాలకి ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వదని అనుకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు నా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ గవర్నమెంట్ చేసే మోసాలు ఎన్ని ఉన్నా మనం ఎన్ని రకాలుగా మోసపోతున్నాం గవర్నమెంట్ మనల్ని క్లియర్గా మోసం చేసే పెద్ద విషయం మనల్ని సింపుల్గా డిస్ట్రాక్ట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమోనిటేషన్కి డిస్ట్రాక్షన్గా జియో పుల్వా మాటాకి డిస్ట్రాక్షన్గా సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ కోర్స్ రెండు మన వాళ్ళే చేయించారు అండ్ నౌ ఎకనామీ అండ్ జీడిపి డౌన్ గ్రోత్కి డిస్ట్రాక్షన్గా ఈ సిఏబి అండ్ ఎన్ఆర్సి బిల్స్ అసలు ఈ సిఏబి ఎన్ఆర్సికి ఇండియన్ ఎకనామీకి సంబంధం ఏంటని మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిపోతుంది మనం ముందుగా డిస్కస్ చేసినట్టుగానే ఎన్ఆర్సి అంటే నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అండ్ సిఏబి అంటే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఆర్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అక్రమంగా వచ్చిన ఇమిగ్రెంట్స్ లేదా వలసదారులకి సిటిజన్షిప్ క్యాన్సిల్ చేయడమే సిఏబి అయితే సిఏబిలో చాలా ఫ్లాస్ ఉన్నాయి అది మనం నెక్స్ట్ వీటిలో మాట్లాడుకున్నాం కమింగ్ టు ద పాయింట్ అగైన్ సిఏబి అండ్ ఎన్ఆర్సి యొక్క మెయిన్ ప్లాట్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ కానీ వాళ్ళు కావాలని రేస్ చేసిన పాయింట్స్ దే విల్ బి ఎక్సెప్షన్ ఫర్ హిందూ సిక్ బుద్ధిస్ట్ జైన్ పార్సీ అండ్ క్రిస్టియన్స్ అని వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు ఇది నాన్ మైనారిటీస్ అండ్ ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ అడౌట్ ఇండియన్ ముస్లిమ్స్కి ఏం కాదు కదా అని బట్ లేటర్ ఐ కెమ్ టు నో దట్ ఎన్ఆర్సి ద్వారా రిలీజియన్ వైజ్గా డివైడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా హిందూస్ అండ్ ముస్లిమ్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు ఇలా చేయడం ద్వారా లిమిటెడ్ రూల్ పాలసీని ఇవ్వచ్చు సో దట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ దీనికి ఎకనామిక్కి సంబంధం ఏంటంటే ద రూలింగ్ పార్టీ ఈస్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ డిస్ట్రాక్టింగ్ పీపుల్ మొన్న అయోధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్లో సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది సో దట్ అప్పుడు ఉన్న హిందూ ముస్లిం క్లాషెస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అనేవి కొంచెం సర్దుబాట్లోకి వచ్చాయి సో ఇప్పుడు ప్రజలందరూ వెళ్ళే మెయిన్ పాయింట్ ఇండియా రూల్ మీదకి ఇండియా రూల్ మీదకి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళకి వచ్చేది ఎకనామీ అండ్ జీడిపి గురించి అండ్ మీడియా కూడా మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ మీద ఇలా చేయడం వల్ల అందరి దృష్టి గవర్నమెంట్ మీదకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ రూలింగ్ పార్టీ చేసిన మెయిన్ పాయింట్ మళ్ళీ ఈ హిందూ అండ్ ముస్లిం కాన్ఫ్లిక్ట్ని లేవ్ అంటారు అందుకే ఇప్పుడు ఇలా సిఏబి అండ్ ఎన్ఆర్సి బిల్స్ని తీసుకొచ్చాను మీకు తెలుసు ఒకేసారి మీడియా చాలా న్యూస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయదు ఒకే న్యూస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను
మీరు అంతగా ఇలా డిసైడ్ చేయాలనుకుంటే ఇలాంటి క్రూషల్ డిసిషన్స్ కోసం సపరేట్ గా ఒక యాప్ తీసుకురండి అందులో ప్రజలకు కూడా ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించండి దాంట్లో కింద క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయండి ఈ యొక్క మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అండ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అని సో దట్ పీపుల్ క్యాన్ డిసైడ్ ఓట్ అండ్ ఐ ఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఎనీ క్యాస్ట్ ఎనీ రిలీజియన్ ఎనీ పార్టీ ఐ ఎమ్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా హూ ఈస్ అగెన్స్ట్ క్యాస్ట్ హూ ఈస్ అగెన్స్ట్ రిలీజియన్ హూ ఈస్ అగెన్స్ట్ రిజర్వేషన్స్ దిస్ ఇస్ రాజ రెడ్డి అండ్ బాయ్ సారీ సార్ ఎఫర్ట్ కట్ కొత్త సంవత్సరం కదా విషింగ్ యూ ఆల్ బీ గుడ్ ఎవరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ ఫస్ట్ టైం ఇలా కెమెరా ముందు కూర్చోను మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో ఎలా ఉంది అది కూడా కామెంట్ చేయండి మర్చిపోకండి ఈ వీడియో కూడా ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ కూడా మర్చిపోకండి అండ్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి దీస్ రాజ రెడ్డి సైనింగ్ ఆఫ్ బై బై టేక్ కేర్ అండ్ కీప్ స్మైల